陈光，谢谢你啊，这么晚还帮我拿东西。哎呀，那有啥？这不是应该的吗？那行，刘总，你要是没什么事儿，我就回房间了，你也早点休息。哎，西西，你买这么多东西都是给杨师哥的。是啊。你怎么了？我感觉你好像不开心啊。别提了，我觉得陈光越来越把我放在心上了。之前说好的一毕业就结婚，可现在我一提，他就找各种理由。说句实话，其实结婚早真的不是什么好事儿。你看，我就是个例子。我们两个人根本就没有了了解过。可是我们也不是太早啊，我们都在一起好几年了，真不是我逼他。其实男人吧，有的时候真的挺难的。我能理解杨师哥的想法，他无非就是想各方面的条件都好了以后，再考虑结婚的事情。不像我，什么事业都没有就结婚。结果婚都没结成就二婚了。过去的事儿你就别再想了，你这么好，我相信以后肯定会有个好姑娘喜欢上你的。当然吧。过去的事儿就让它过去吧。嗯，你看，你还有我们这么一大帮朋友在你身边呢，是不是？我真的挺感谢你们的，但是我有的时候真的是强颜欢笑。我特别怕辜负了大家的一番好意，这件事情我真的没那么快能缓过来。小宝，那个能送给我吗？哦，可以啊，你随便挑。你也挑挑吧，看看喜欢哪个。可以要这个，当然可以了。小宝，别不开心了，明天又是崭新的一天。谢谢你啊，也谢谢你。我回去会好好想想你说的话，可能是之前我一直误会陈光了。嗯，走吧。你们五个人坐一辆车不挤吗？孔浩，你去坐小宝车吧，是太挤了。我不挤啊，我挺舒服的。咱五个人一辆车是太挤了，挣钱，要不你去陪小宝宝。哎呀，晕车！哎呀，哎，挣钱你没事啊、哎？没事吧？啊，那个，要不然这样吧，我去跟小宝坐一台，然后让孔浩和挣钱坐这儿。好，好，好，哎。拜拜啊，走吧，金姐，系安全带。谢谢，谢谢，你在等电话。我今天上午给陈光发了一个微信，他到现在也没回我。他可能没看到吧。你回去以后啊，你跟他好好聊聊，有什么误会，说一说就好了。嗯
我走了。就这么走了。你回去开慢点，到家给我信息、啊。你现在车开的挺快啊，车技见长。我这不是，哎呀，行啊你啊，走，上家里去。你也不给我打个电话，真是。你怎么喝了这么多呀？哎，有乳山。快成印度人了。爸，你看谁来了？伯父。哎呀，云飞。<笑>哎呀。你们俩怎么一起回来了啊？我刚在门口跟他碰上。错，他从旺盛路一直跟踪我到家门口，我还以为他是什么登徒浪子，打算教训他来着。真有这回事吗？哪儿有呀？啊！陈先生，饭已经做好了。好，走，云飞，咱们边吃边聊。哎，来，快吃饭了。我洗澡去。来 ，Cheers。自己动筷子，哎，哎，这是我们家阿姨的特色菜，你多吃吃。来来来来来，先说说。哎呀，咱俩可是有十多年没见了，哎，是不是？嗯，靠谱吗？哎，那你这次回来有什么打算吗？呃，我接手了一家传媒公司，嗯，打算以此为起点，好好在国内打拼一番。哎，巧了，我们集团旗下也有一家传媒子公司。可是呢，哎，真是很惭愧。这家公司在管理上有很大的问题，一直是总在撑着。所以云飞啊，你有时间去转一转啊，给我提提意见。哎呀，老妈，提意见我可不敢。改天我过去好好参观学习一下。嗯嗯。来，吃吃吃吃吃。哎哎哎，注意点。吃香，云飞啊，嗯，在国外这么多年了，有没有交女朋友？这可是终身大事，啊，这个我比较惭愧，一直忙于工作，嗯，没空谈恋爱啊。其实是没遇上合适的人。<笑>云哥哥聊聊天，真不讲礼貌。哎呦，聊什么呀？我跟他前两天咱在网上聊过，你当我是你啊？云飞哥走了十几年，你就真的十几年不跟他说话呀？我跟他可是资深网友，好不好？<笑>是，我们俩经常的。那行行行行行，我 low 了。<笑>哎呀，云飞啊，哎，我还记得啊，你小时候就特别喜欢跟欣欣在一起玩。哎呦，那个，我记得当时候你们就就就这么点小屁孩我，你当时跟我说一句，说我长大了，能不能让欣欣做我的新娘子？哎、<笑>您怎么还记得？我当然记得。哦，对了
，我还记得另一事儿啊。有一回，这个欣欣摔了一跤，哎呦，你背着他就往医院跑。等到了医院，你自个儿都累得站不起来了，还记得吗？我欣欣小时候营养太好了。<笑>来来来来，哎。来，云伟，多睡点啊。哎，叔叔，嗯，您现在还玩字画吗？当然玩了。哎，对了，我最近新拍了一幅画，一会儿咱们去书房看看。好。哎，叔叔，嗯，我前一段时间去哈瓦那的时候，给您专门带了点雪茄，一会儿给您也拿上去。哎呦，谢谢谢谢谢谢。哎，喝酒。哎，嗯嗯嗯。我吃饱了。你们看画抽雪茄，我就不参加了啊！反正我也插不上话，慢慢吃啊。嘿，你瞧这孩子，哎呀，来，预备，不管他，咱们喝，来。嗯嗯、哎，欣欣，你晚上干嘛去了？我有一发小刚从美国回来，晚上在我家吃了顿饭，现在正跟我爸在书房看画呢。哎，你往前点儿。男的，女的啊？男的。那怎么了？<笑>干嘛呀？就一哥们儿，从小玩到大的，你别想歪了。回头给挣钱思想也带偏了啊！好，我才没你这么小心眼呢。哦，对了，我在那个佳佳朋友圈看到，明天好像是他那个选秀的决赛。哎呀，我知道。哎，孔浩，你得到场啊！这么大日子，佳佳肯定希望你陪在他身边。我出不去啊！我妈现在天天看着我复习，我都快哭死了。这么大的日子你都不能陪在她身边，回头佳佳给你生气啊！我告诉你，嗯，这样不行啊。复习是得好好复，但你也得劳逸结合呀。我也没办法呀，我现在每天放风时间就是打一局游戏。那这样吧，你等着，到时候我给你来一个金蝉脱壳。嗯干嘛去啊？郑贤约我出去一起去踢个球。这眼看就要考试了，还有心思踢球呢？这不得劳逸结合吗？适当的体育运动有助于记忆。郑贤找你踢球是吧？嗯，就在窗外呢。不信你去看看。齐了，就就差孔浩一个了。他不去了，麻烦你跟大家伙说一声吧啊！人都到齐了，就差我一个，不去多没面子啊！看书去。喂，张天，喂，好的。在家好好复习吧，考公务员可是关系到你跟佳佳终身幸福的大事。什么呀？就我这样的，我能考上公务员吗？我那就是权宜之计，你知道吗？那兄弟，我也帮不了你了。这样吧，送佛送到西，我就告诉佳佳你在家模拟考试了，行吗？啊，就这样了啊啊，拜拜拜拜拜拜。不是我，喂，喂，真没意思啊。哎，来了来了！怎么办？怎么办？这编哪家？不行不行不行，还是老实交代吧。哎呀，也不行不行不行。
刚才宣布入围的选手，请跟我到里面来。现在呢，在名人真秀的选秀现场，今天来带给大家看一看有没有什么美丽漂亮的小姐姐。啊，咱们过去打个招呼。小姐姐，来跟我们的粉丝们打声招呼吧。哎，不方便，你走开了。咱们在选秀现场，这个美女姐姐呢，可能是落选了，有点不高兴，大家理解一下啊。没事，没事。你这个人是不是有毛病？我都跟你说了不要拍我，你还拍？什么态度嘛，怪不得淘汰。你说什么？你再给我说一遍，你再说一遍。高中那会儿，你们老叫我牛饼饼，羡慕。妈呀，牛饼饼，是你呀、啊！哎，我记得你以前不长这样，你小时候那脸圆圆的、胖胖的脑袋，你怎么长的？长的。哦，被淘汰了。嗯，你在那跟我说呀，我能让你拿冠军。你能让我拿冠军？你还不知道吧？我是这儿的比赛评委。还有啊，这种节目都是骗钱的，以后别参加这种活动了。啊，真的吗？嗯。哎，你最近在忙什么呀？怎么那么多人认识你？哎，这样，我带你去我工作室看看。工作室？对啊。这个是化妆间，换衣服也在这个地方。好大哦！前面还有好多很好，各种各样的产品房间。这在直播呢，他真的在直播呢。想要我的话，可以帮忙多掏钱的，好笨呢。每个房间的装扮都是不一样的。这个在唱歌。你也会？我也会。你好啊，我还没见广东站广街，广东的城市嘞，还好呀，好看，好看，好看，好看，好看，好看，你好啊，好漂亮哦，你好啊，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你哎，你有没有考虑加入我们呀？我啊，嗯，可是我什么都不会呀、啊。那你会卖萌吗？啊，这个我会。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，是不是？对呀、啊，多好啊！你又会撒娇，人还长得这么漂亮，到时候在网上直播发发点儿，那送礼物的人是一大把一大把的，就这么简单啊？你以为有多难？哎，阿林、嗯，那做直播可以赚多少钱啊？这个很难说，从几千到十几万都不一样，得根据流量来定。很多流量好的网红呢，不单单赚钱是靠这些送礼物，还有很多商品的代理商会找他们卖东西赚取提成。流量更好一点的网红啊，会像明星一样出席各种活动。代言很多产品，那这样的收入的话，会更多的。这么厉害吗？嗯，我们现在这个行业是一个正在蓬勃发展的新兴行业，那前景啊，相当乐观的。考虑一下。
今天考试啊，不许掉链子，我给你做好吃。考试。精心熬制了一杯超浓度的咖啡啊，保证你喝下去就精神。完了，这么苦，加点糖。那不能加糖，一加糖那么犯甜，又该犯困了。快喝了吧，快快，干了干了。对，真乖。来来来来来，再加点，再加点啊。哎，我不喝了，我精神了。今天考试那么关键，儿子乖啊。真不喝了吗？喝喝，这还差不多，绝对能考好。保证我能行。这是我们的会议室。啊，放这边。这边呢是工作区，好几个部门都在一块儿。哎，老大。这是我们的广告设计部，呃，主要负责。品牌设计、logo 设计、广告片头设计，来，跟楚总打个招呼。楚总好，楚总好。楚总，楚总，看这边请。来看这边，这边是我们的宣发部，主要负责产品宣传和移动宣传，包括地铁广告还有户外广告牌。来，全体起立，看楚总问好。楚总好。形象还不错，可能行。这是我们的茶水间，大家休息的时候啊，可以吃吃零食，喝喝咖啡。哎，也是为了响应董事长的号召，关怀员工，以人为本，彰显我们的企业文化。哎，跟楚总打招呼。哎，楚总好。哎，你好。楚总，来这边再看看。我再给您介绍一下。呃，这是我们的策划营销部，主要负责线上和线下的策划和营销。全体起立，向楚总致敬。楚总好。楚总，请办公室坐一下。楚总，请坐，您请坐。您太客气了。楚总，陈总说了，您是来指导工作的。您刚才看了一下，您觉得？我们有什么地方需要改进的吗？您别这么说，我这次来，主要是参观学习来。啊，给你点瓶咖啡好。哎，放那吧。怎么好，笨手笨脚的。没事吧？你看这你，小心点，别烫。哎，楚总，让他收拾就行。怎么敢闹您打架呢？没关系这是我们的改进方案吗？啊？哦，对的，我能看看吗？哎，当然可以。这是谁写的？啊、一个叫做郑晴的员工写的。可以把他叫过来跟我聊聊吗？哎，他已经离职了。离职了，哎，这么优秀的人才怎么能放走呢？呃，是他自己主动辞职的，我尽力挽留了，没留住。那有没有他的联系方式什么？啊，他已经离职了，你稍等，我找一下。喂，小林。赶紧调下离职员工，挣钱的联系方式发到我手机上来，快点！不好意思，我接个电话。<笑>全干到一块来了，且行且珍惜吧。哎，谢谢。我在华业传媒呢。你去那儿干嘛
。那天在你家吃饭的时候，你爸不是让我过来参观学习的吗？你不是说今天来我改装车间的吗？我今天也学习的差不多了，挺受教。我一会儿过去，等我啊。那你快点啊。嗯。周总，不好意思。周总，怎么样了？这就是您要的挣钱的联系方式。多谢。客气。呃，我一会儿还有点事儿，就先走了。今天也参观学习的差不多了，您先忙。哎，对了，这个文件可不可以给我一份拷贝啊？您可以直接把原件拿走，可以吗？当然可以，那就多谢了。<笑>我送您。非常感谢您前来指导工作，谢谢您，请。还得去一趟。怎么样？相当不错了，也不像伯父说的不务正业啊。他不懂，老古板，反正我做什么事情他都看不顺眼。你还做什么其他事让伯父不顺眼了？你看啊，从大学选专业开始，他就看我不顺眼。我做这改装车间吧，他也看我不爽。我现在谈个男朋友，他也不喜欢。真不知道我做什么能让他开心。你谈男朋友了？没什么
，长大了呗。哎，那你见见啊。哎，坐那儿。那，没人。这个、啊。嗯。喝点什么？你看，珍珠奶茶不加珍珠。<笑>你还记得呢？不就是奶茶吗？哎，我还记得你啊！游戏只玩魔兽世界，平常没事儿还唱唱 K， 对吧？哎呀，云飞哥，我们现在玩吃鸡，吃鸡，吃鸡。对啊，而且我早就不喝珍珠奶茶了，我现在喝抹茶沙百特。抹茶沙百特，就是星冰乐。哦，<笑>服务员，你干嘛？点单啊。你真是在国外待太久了，你都 out 了。你看这是什么？二维码。对啊，看着啊。现在在国内啊，都是手机扫码自助下单。你看啊，就点这里扫一扫，然后对着这个，逼，你看，菜单又出来了。图文并茂，你想点什么就点什么，确认点菜。你看好了，你喝什么？哦，我也抹茶沙百特。我尝尝什么味儿？你看这边就加一，选好了，然后直接你输密码买单就好，吃碗方便。没想到我走这么长时间，他跟你有了代沟了，我得抓紧时间补上啊。这不是代沟，你这就是在国外待的，这东西连老程都会用。现在在中国已经不一样了，你已经跟不上时代的步伐了，就这东西。连那天桥上贴膜的小哥，然后路边卖花的阿婆都会使这个东西，怎么样？要不要我免费给你培训一下？哎，别，还是自己去，省得你以后嘲笑。<笑>谢谢。你快尝尝，好喝吗？<笑>哎，对了。嗯。你爸跟我说，想让你去我那上班呢，你怎么猜？我不去。为什么？我去干嘛呀？我这不是给你捣乱吗？我这还想着借这次工作的机会跟你好好多相处相处，这么快就否决我，还不给面子了？哎呀，不是不给你面子，你又不是不知道我，我去了肯定是给你捣乱。把这个举着，再比个心。嗯、啊，对了，哈哈，你看一下，哎，你现在有进步哈、啊，你以前啊，你拍照就只拍这儿，进步已经很大。再来一张。喂，你好，请问你是挣钱吗？对、啊，您是哪位？我叫楚云飞，前两天去华业传媒办事，意外的看到你的改进方案，就想他们要了你的联系方式，希望今天给你打电话，不会让你觉得太唐突。呃，不会唐突，我倒觉得挺受宠若惊的。我觉得你对公司管理方面非常有想法，不如。我们俩见一面，当面聊聊，怎么样？可以。你这么爽快，我倒有点尴尬了。<笑>我还以为你会问一下公司的状况之类的。既然您能从华业拿到我的资料还有联系方式，那就说明呢，您跟华业一定有很深的关系。有华业这层担保，我觉得您应该。
，不是骗子或者皮包公司什么的。好，我的公司在通营大厦，公司名字叫腾达传媒。非要拉着我视频，我是答应你过来陪你了，但这不是没办法吗？哎，你考怎么样？你看呢？哎，我跟你说，我妈她一早上非要给我喝什么苦咖啡，弄得我考试的时候一直跑肚，好死不死，五分钟一次，估计是砸了。哎，不一定，对吧？说不定会有奇迹呢，是不是？笑，笑打你，笑什么笑？活该！哎，行啦，走吧。叫郑钱，楚云飞，等你半天了，快请坐。郑钱，我呢刚从国外回来，说话比较直接，所以我就开门见山了。你的那篇改进方案我有看过，我个人呢非常欣赏你，希望你能够来我的公司，跟我们一起工作。这就是今天邀请你来的本意。首先，谢谢楚总的好意，我真的是受宠若惊。但是不好意思，我去华业传媒只是想体验一下在企业就职的感觉，将来我还是会选择自主创业。当然，创业是每一个成功商人的必经之路。可是你有没有想过，虽然你的想法和思维都很开阔，可是经验和资源这两方面，你确定你准备好了吗？楚总，请问您是从哪些方面判断我经验不足的？仅仅是因为我的年龄吗？我这人说话比较直啊，不仅仅是因为你的年纪。你写的那篇改进方案，我有详细的百度过，里面的想法都非常大的，思路也很创新，可是，一看就是出自一个没有管理经验的新手，因为里面有很多条款是不那么容易实现的。而且还需要因地制宜的改进，你同意吗？这点我承认，因为我确实缺少企业管理的经验。郑钱，牛顿都承认自己是站在巨人的肩膀上才取得了这么多的成就，我觉得，腾达可以当你的巨人，可以为你省去很多积累经验的时间。有句老话说得好啊。工欲善其事，必先利其器，对吗？那么，请问楚总，您能否告诉我，腾达有哪些优势呢？腾达一共有两个优势，这第一，腾达为国内众多的知名品牌提供全方位的传播服务，我们的涉猎范围有广告、媒体管理、一对一传播、品牌形象设计、logo 设计等等，我们全都在做。如果你要加入腾达，你将面对的是各行各业内的尖端人士，到时候你想从他们身上汲取什么样的养分，那你自己的权利。这第二嘛，你在这个行业里，你自然会清楚，腾达本身就是金字招牌。请问我什么时候可以来上班？随时。啊。我明白了。嗯。哎，我很好奇啊，你怎么突然改变主意了？是谁让你改变的？牛顿吗？是牛顿。哦，还有女子坦诚。<笑>谢谢舒总。哎，你不要问一下你的薪资待遇问题吗？
sûr. Ouais, il me dit à l'autre temps.